Okay, yes, now it's ready and fixed. Okay, everybody, so thank you so much for uh, joining today's class. I truly appreciate your being here. Gracias por la super attendance that we're having y que ya estaban super early, you know, right here. So, eh, como siempre, comenzamos con nuestra attendance. So, si me ayudan, please, activating your camera, getting them ready. Les voy a mencionar el nombre y me ayudan, please, con un present para que nos quede constancia that you are here and that is your voice, the one que estamos escuchando. So, Give me one second. Igual agradecerles a todos por ayudarme con la sesión número 3. Estaba revisando y, y ya casi estamos like super complete. Así que thanks everybody eh, por la responsabilidad y por estar super ready con, con las tareas y, y al día. Right? Let me go ahead and start go calling your names. Okay. Uh, my first person here is Bismarck. Bismarck, are you here? Sounds weird. Bismarck no había faltado. Okay. Uh, Claudia Patricia. Edgardo. Present. Oh, thank you. Edgardo Vladimir. Okay. Edwin Ernesto. Present. Thank you. Uh, Evelyn Carolina. Present. Thank you. Fat, eh, Evelyn Mariela. Present. Awesome. Fatima Elizabeth. Okay. Gerardo, Francisco Alexander, perdón. Present. Thank you, Francisco. Gerardo Alexis. Gerson Rubén. Present teacher. Mm -hmm. Okay. Thank you. Eh, Gerson Rubén, Glenda Beatriz. Glenda está por acá. Present. Ok, thank you. Gloria Elizabeth. Jorge Julio. Good evening, present. Good evening, hello. José Naum. Jorge, un segundito here. Okay, Carla Marcela. Present. Thank you. Carla Stephanie. Sí. Elvin Miguel. Present. Thank you. Luis Mario. Present. Thank you. María René. Present. Okay, thank you. Maria. Mirma Ismari. Nancy Carolina. Nelson Alfredo. Roberto Antonio Morales. Present. Thank you. Eh, Roberto Betancourt. Present. Thank you, Roberto. Sara Elisa. Okay. Eh, Silvia Ivonne. Present teacher. Thank you. Eh, Jessica. <laughs> okay. And, uh, Maria Angelica. Okay. Okay, guys. So thank you so much for your super attendance of the day. Thank you so much for, for getting, you know, uh, ready with us and, and join us. So, vamos a revisar ahora, we are going to move on. And part of the objective that we are going to be checking is reviewing colors, reviewing clothing, y hablar un poquito de posesión también. So, we are going to be practicing a little bit of a possession, okay? So, uh, let me share my screen, because you will be able to see the objective for today. And this one says, um, by the end of the class, you will talk a little bit about, hold on, give me one second. 
Okay, so you are going to learn the colors and how this topic is used in daily life. Yo sé que algunos ya se pueden los colors and you will be saying like, pero ya me puedo, how to say verde, negro, azul, etc. But the idea is to practice everything. Okay, not only colors, sino lo que ya vimos, like clothing, descripciones, adjetivos, and everything we can. So, um, guys, first, let's do something. And we are going to do a little exercise, especially with colors. Ayer revisamos ropa, right? We were just talking a little bit about clothing. Ahora revisamos colores. In the chat, okay, I want you to write. ¿Cuántos colores se pueden? But escríbame, no el número, right? <laughs> but the color. Sabemos que no hay solamente 10 colores, right? There are a lot of colors. So how do you say plateado? How do you say marrón? How do you say, like, all of these colors that we have in Spanish? Okay. How, do, how would you say that in English? All right. So I'm going to give you one minute. And everybody, please, go to the chat and write as many colors. Escríbame todos los colores que se puedan. All the colors you can. So, uh, of course, sing a dictionary. <laughs> Try not to use your dictionary right now. So, no dictionaries. Just write the colors that you remember. Green. Okay, I see pink, yeah. pink, green. Okay. Yellow. Oh, oh silver. Okay. Okay, <laughs> Robert says, oh, very nice. Light blue. Okay, sky blue. Good. Okay, gold. All right. Dark green, ajá, uh -huh, good, good. Intentamos escribir colores como fuera de los, de los primarios, right? Different colors. Try to add more. Mm -hmm. Intenten no repetir. Look at what everybody mm -hmm. said, look at what everybody wrote, and try not to repeat. Intentemos no repetir. Mm -hmm. Try to write a different color. For example, I see pink, I see red, I see blue, green, mm -hmm. yellow, brown, black, um, orange, okay, uh, golden, and uh, silver, okay, so intentamos escribir, okay, purple, sky blue, okay, gray, okay, brown, okay, solo la W, ven, la W nos falta por ahí, light blue, okay, okay, mm -hmm. navy blue, mm -hmm. So, recuerden las revistas. <laughs> when you have checked online, so ahí aparece como los colores. Dark brown, okay, golden. Mm -hmm. Okay, very good. That's okay. So, we remember a couple of colors. Nice, I like it. Now, let's go and let's take a look at this little conversation that is actually about colors, pero in daily life, okay? Something more realistic, let's say. So, the, the name of the conversation in 4.3 is Colors and it's a disaster. Okay, look at the conversation. Okay, but first, veamos la picture. ¿Qué se imagina? What, do you, what comes to your mind? No la lean, solo what comes to your mind uh, when you see these two women con la ropa ahí. ¿Qué les pasó? What happened to them? It is a, it's a disaster. So, give me some ideas. ¿Qué viene a su mente? What comes to your mind? Any idea? Any es thought? El es el cambio de color. Cambio de color, okay. Cambio so, de... Mm -hmm. Probably cambio de color, yes. ¿Qué más? Tell me more. Se volvieron ropa blanca con de color. Oh, okay. They mixed, okay. So, las mezclaron, okay. So tell me, guys, give me an emoji. ¿Les ha pasado? Has this happened to you? <laughs> so give me an emoji if, if the answer is yes. So ¿a alguien le ha pasado? Have you ever done it? ¿Alguna vez han mezclado, you know, clothes? ¿Y cambió de color? The, you got yes. a different tone? Yes? Yes. Yeah. Okay. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Okay. So, my, shirt, my shirt is yellow. Your shirt is yellow. Your pen is Green. What? Oh. From yellow to green. In combination. Okay. That that sounds like a very nice combination. <laughs> okay. But yeah, that happens. That happens a lot. So one can be this one. We mix colors. Oh, a mí me pasa, you know. I don't. I don't use bleach. No uso lejía. 
because that's a disaster. <laughs> so I mix colors and oh no, you know, I don't mention that. So this is a conversation about this, okay? Mixing things and it's a disaster. Algo salió mal. Something is really bad, really wrong about it. Okay, mm -hmm. so let me play it. Let me play the conversation. Si hay alguna palabra que no la logran comprender, escriban la, write it down, para que luego revisamos la, la, la pronunciación, right? So, voy a mutearme un segundito. I'm going to mute my microphone para que la podamos escuchar. Give me one second. Okay, here we go. No se escucha, dicho nada. Uh, you cannot listen? Nadie escucha el audio? No, teacher. No. Sorry. Okay. No. No. Okay, give me one second. Let me try one more time. Uh, okay, me confirma si lo escuchan ahora. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Yes, teacher. Yeah. Yes. Thank you. Okay, give me one second. Colors, and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue. Dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. Okay, so what do you think about this conversation? Is it a disaster? Realmente es un desastre? Is it a disaster? A little. Kind of. Yeah, disaster. Uh, probably, yeah, right? Especially si era bastante ropa. So it's like, oh, uh, all the clothes, all the clothes are light blue color. Imagine so imagine that this happens to you. And the person is like, whose jeans are these? The can song, right? Whose jeans are these? And the girl says, oh, sorry, they are mine. Oh, so realmente se debe sentir muy apenada, right? She must be really, really embarrassed. So we are going to get started with this. Okay, but before getting into uh, today's practice, I want you to go ahead and check this um, conversation. I want you to practice this conversation with your partner. Of course, le pueden cambiar algo, le pueden cambiar. Y si tienen algo, you know, a piece of clothing a la mano, lo pueden utilizar, right? Para hacerlo más real. So, vamos a dramatizarla. <laughs> Imagine que uno es usted y el otro es su hermano o su hermana, you know? So I would be like, oh, ¿quién es esto? Whose clothes are these? Okay. Um, imagine that you're talking to a 
friend of yours or or in your family, right? So uh, we are going to practice this. Si tienen una blusa cerca, una camisa y una camiseta, of course, pueden hacerlo más real. You can make it more vivid, okay? I'm going to ask you guys to join the groups in one second. Eh, no sé si le voy a compartir la pantalla para que podamos tomar captura, but of course, está en la plataforma, it's in the platform, so you can go there and take a picture, o la podemos tomar de acá. So you can take a picture or a screenshot so we can practice. Me avisan cuando están ready. Oh, ya vi que la compartieron. Good. So everybody, give me one second here. Okay. okay. There we go. So I'm inviting you right now para que se puedan unir. I hope you practice with more people. So everybody, let's go to the rooms. Let's practice this conversation. Y si le pueden cambiar cositas, perfect. That would be super good. All right. So let's go, go, everybody, go. Hi, Kelvin. Uh, Kelvin necesita ayuda para entrar al grupo. Dice que no entré. Intenté ahorita. Recibió la invitación. Okay. Mm, qué triste, se manchó. ¿Qué pasó? <risa> no, se manchó la ropa. <risa> se marchó y eh, Stein. 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 No, no sé cómo se dice, la ropa se manchó o está manchada. The clothes. Is... I don't know. Time. 
algo así. Looking for. Yeah. Ah, teacher. How do you say la ropa está manchada? Uh, yeah, I oh, shared I that see. in the chat. Yeah, hi. So it, the clothes are stained. So you can use the word stained. Como para man, que tenga manchas. Mm -hmm. Como cuando le cae algo. Mm -hmm. No entendí. So, se los compartí en el chat. I shared this in the chat. So, the clothes are stained. Oh, the clothes are stained. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sure, you're welcome. Ah. Ahora practico con, con Claudia. Claudia es... Yes, sure. Yes, the fifth. Okay. Great. Our clothes Ali, are dry. Benito. Where is my new blouse? What color is it? Shirt. What color is it? It's white. Shirt. A light blue blouse. Is it your? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All your clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Sorry, excuse me. Oh, they are mine. Sorry. Okay. Next, continue. Francisco, seguimos. Hola. Ok. ¿Usted quién fue la última vez? ¿Fue Julie o fue Pat? Eh, Julie. Ok, yo seré Pat. Sí. Great. Uh, Our okay. clothes are dry. Where is my new blouse? What color is? Sorry, no. Okay. La próxima veré. Teacher, one question. Sure, tell me. Si tuviera que usar la palabra blusa en blouse. sería blouse. Eh, whose blouse is it? Para preguntar de quién es. Yeah, that's correct. So whose entonces, blouse is it? Is it? Y entonces eh, it is mine. Sería la the answer. That's right. It is mine. Ah, okay. Es que tenía la duda entre el this and this. Pero en todo caso aquí es el, es el adjetivo el que tengo que cambiar, ¿verdad? No, mm. es el pronombre, ¿verdad? Sorry, I'm not sure I understand your question. No, es... So, le, le, comparte mi pantalla y, y me indica cosas. I think I'm lost. So the question is, who is the blouse? Blouse is, is it? it. Okay. Okay. Whose blouse is it? Uh -huh. It's mine. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Mm -hmm. It's is mine. mine. No, es que mi duda era por el final, ¿verdad? Por, por en todo caso, lo que habría que cambiar es el, el pronombre de they a it, ¿verdad? Porque es a singular. You mean this yes, part? Yes, 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 yes. Yes, for example, if I get here, whose blouses are they? Como blouses, como varias. Uh, so whose blouses are these? The question is, blouses, right? 
like a lot, uh -huh. ya no sería, it is, mm -hmm, I got you. Porque son varias, entonces tendría que ser, they are. Ellas, they are mine. Ok, pero, en el, pero en el diálogo, en vez del these, usan el they. Whose jeans are they? Uh -huh. eh, ok. Es correcto también. Yes. Yeah. Just because it's como bien específico. Porque son jeans. So whose jeans are they? Whose jeans are they? Okay. Es lo mismo. Como de quién son estos jeans? They are mine. So ellos son míos. Okay. They are mine. Mm -hmm. Thank you so much, teacher. You are welcome. Did you finish? ¿Todos terminaron? Did everybody finish? Eh, Mirna tuvo problemas para poder visualizar el... el... El dialogue. Ok. Uh, Mirna está en el grupo. Because si está en el grupo de WhatsApp, eh, los compañeros muy amablemente lo compartieron con el grupo. So you can yes. take a look at the WhatsApp group also. Ok. Creo que sí, me parece parece que haberlo estoy. visto. Sí, yo creo que no la, no la había visto por acá, mis. <laughs> but, but I'm super happy to see you. En el correo que usted recibió, eh, ahí va el, el link para que usted se agregue al grupo. Solo le da clic y automáticamente usted puede entrar. Sí. Eh, Pudo. Uh, igual, si no, eh, chicos, también ustedes pueden compartir la pantalla. ¿Alguien está desde la computadora? ¿Es anybody from the computer? No. No. Nelson? Robert? No. No. Uh, yes, teacher, but I... Yes, teacher. Que yeah. si alguien está de la computadora, pueden compartir su pantalla. Creería que les va a dejar. Yes, yes. I try. I think you can do it. Creo que tienen el permiso para poder compartirlo en estos. So, intenten, eh, maybe we can share this. ¿Pudo alguien compartirlo? ¿Were you eh, able to share? Estoy en eso, estoy en eso, pero la plataforma se tarda bastante en cargar el video. Bueno, si no, yo ah. le comparto la mía. Ya la tengo, ya la tengo, ya puedo. Ah, ok, 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 nice. Ok. Ah, very good. Excelente. Okay. Great. <sighs> Thank you. 
Okay, everybody. So thank you so much for coming back. And uh, give me one second. Me faltan todavía un par de compañeros que se agreguen. Así que wait just a minute. But in the meantime, eh, I would like to have some volunteers. So, no sé si tengo voluntarios que quieran leer la conversación. So everybody can listen. Yo. Yeah, I... dijo yo. Claudia, hey, yes, awesome. So Claudia, please, escoja a su compañero. Choose, select your eh, partner. Roberto. Robert, uh, there are two. There is one, Roberto de Tancur, and there is a second, Roberto Morales. So, who? Eh, Roberto Betancourt. Nice. Okay. You are the chosen one, Mr. Betancourt. So, <laughs> okay. Um, do you have the conversation or would you like me to share the conversation? La tiene a la mano. Do you have it? Hi. Yes. Okay. okay. Yes, yes, teacher. Okay. Perfect. Perfect. It's good. So, let's do it. Okay. I'm beginning. Right. Uh, 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 I pitch. <laughs> Great. Our clothes are dry. Are dry. Where is my new blouse? Blouse. What color is it? It's white. Turn down. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light. Here is the problem is it is this new blue, blue teams. Who, who jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Excellent job, guys. Very nice. Very good. Very good reading. Very good intonation. Good pronunciation. That sounds very nice. So, Claudia, I want you to select one more person, please. And Roberto, select another person, please. So we can have one more, uh, you know, a pair reading this conversation. So, Claudia, who is your selector, your chosen person? Okay. Who do you select? A quien seleccione? Um, Evelyn. Evelyn, okay, Evelyn, Evelyn Carolina, no. <laughs> okay, and Roberto, who do you select? Uh, Kelvin, Kelvin okay. Miguel. Okay, good, Kelvin, are you right there? Yes, he's right there. Okay, guys, let's go for it. Ah, que Evelyn es ligero. Do you need the conversation? O, o la tienen, do you have the conversation? Teacher. Hello. ¿A qué Evelyn eligieron? ¿Cómo son dos? Uh, but I don't see the other Evelyn right now. Oh, Evelyn Mariela. So, Claudia, Evelyn okay. Carolina or Mariela? Es cierto. Mariela. <laughs> oh, <laughs> sorry. <laughs> Salvada por la campana. <laughs> Salvada por Claudia. <laughs> okay. Sola. Yeah, it's true. You're the chosen one. Okay. Les voy a compartir mi pantalla en caso que no la, no la tenga. In case you didn't get it. Let me make it bigger. Uh, but hold on. Because, okay. There it is. Uh -huh. uh, so, uh, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Evelyn or Kelvin? Empiezo, vaya. Okay. Kelvin, go ahead. Great. Or closer a dry. Where is my name blues? What color is it? It is white. She is a light blue blouse. It is yours? No, it is not mini. Why? It is mine. It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Her is the problem. It is the new blue jeans. 
worst things are they? Oh, they are mine, sorry. Excellent, very good. That was a nice reading, okay. Thank you guys, guys, compartamos emojis. <laughs> Share your emojis with them, that was very good. All right, so now that we're talking about this, like whose jeans are these? This is a disaster and everything. Uh, tengo algo like very interesting that we are going to be checking today. Y se refiere precisamente a indicar eso, like de quién es, all right? So we are going to be taking a look today at the use of this word that is super important, whose, okay? So in, el, in, in the conversation, ¿cuál fue la pregunta? ¿Se recuerdan? Do you remember the, the equation? Whose? ¿Alguien que te ayude? Whose jeans are they? Yes, exactly. Who, whose jeans are there? Are, are they or are these, right? Or are those, depende como estén. But so, and the answer is, they are mine. Ellos son míos. They are mine, okay? So this way, they are mine, decimos ellos son míos, okay? For example, like at this, and you can ask me, hey, teacher, whose cell phone is that? Yeah, or whose cell phone is it? So I can tell you, it is mine. Ok, es mío. So, vamos a practicar hacer preguntas usando los posesivos, ok. Um, we don't, it's a little bit hard hacerlo como imaginanza, ok. Entonces, let's do something. I'm going to give you one minute, guys. You can stand like super, super quick y vayan a, a tomar objetos que le pertenezcan a los miembros de su familia, right? A su mamá, puede ser un juguete de, de, de su sobrino, de su bebé, si tienen bebés, right? Uh, de sus papás, anything, algo que no sea de ustedes, something that doesn't belong to you, sino que sea de alguien más, all right? So, un minuto, un minuto, guys. Pueden levantarse, you know, you can stand up really quick y toman algo que no sea suyo, something that is not yours. Y si ya lo tienen cerquita, pues, even better. ¿Todos listos? ¿Es everybody ready? Al menos tres objetos, that is going to be good. Así practicamos vocabulary and questions and everything. Ready. Ready, awesome. Okay, thank you. ¿Quién entró? Who is in? I heard somebody coming in. Oh, yes, Gerardo. So I have my objects ready, okay. And first, me van a ayudar a hacer las preguntas. You're going to help me, okay. I got here a pair of scissors, okay. So, me van a ayudar a hacer las preguntas. ¿Cómo pregunto de quién son estas tijeras? So first, scissors, la palabra scissors es plural, okay. Siempre va a ser plural. So, please, everybody in the chat, intenten hacerme la pregunta, ya. Yeah? Vamos a utilizar eso. Si ustedes se fijan, vamos a usar el ejemplo que tienen here in the screen. Ok. Cambiamos jeans por la palabra scissors. Si no sabemos cómo se deletrea, it's ok. Pueden ir al diccionario and buscar tijeras. Ok. And we look for the spelling. So everybody in the chat, ¿cómo sería la pregunta? ¿De quién son esas tijeras? O de quién, ya, yeah, ¿de quién son las tijeras? Uh -huh. Good. I see Roberto Carlos saying, whose scissors are these? And Francisco saying, whose scissors are they? Good. Whose scissors are there? Okay. Are these? Okay. Yes, I got you, Jorge. No worries. Okay. Yes, exactly. So, whose scissors? So, mi pregunta es, ¿de quién? Okay. ¿De quién son estas tijeras? So, I can answer, guys, and I can tell you. Como dijimos que era plural, they are my eh, como mm. no tenemos referencia de quién estamos hablando y yo quiero decir que son de mi hermana I want you to pay attention to this 
they are, pero si digo, they are my sister, es como ellas son mi hermana, pero no tiene mucho sentido, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo. Le vamos a agregar apóstrofe, esa comita que ustedes ven como apóstrofe, y luego la S, ¿ok? So yo digo, they are my sisters. ¿Qué estoy diciendo? Cuando le agrego apóstrofe es, digo, son de, ¿ok? Ellas son de mi hermana. They are my sisters. Y acá si yo le puedo Teacher. agregar, hello. Y si, vaya, por ejemplo, si yo digo, ¿de quién es ese teléfono? This, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Who, who, whose is this? Mm -hmm. Podemos usar el mismo principio. Whose, primero decimos el que. Whose cell phone. Uh -huh. Y como es uno, is. Sí. Si usted lo tiene this. cerquita, whose cell phone is this. Pero también puede usarlo, uh -huh. hacerlo como más general. Whose cell phone, ¿de quién es ese teléfono? Whose cell phone is it. Whose cell phone is it. Mm -hmm. uh -huh. But, yes. Pero como si mi pregunta es singular, mi respuesta va a ser singular también. It is. Mi pregunta aquí fue plural. Are they? Mi respuesta es plural. They are my sisters. But quiero que pongamos atención acá. Y yo no estoy diciendo, esto no indica un plural. Ok, my sisters indica posesión. Lo que yo estoy diciendo es, ellas son de mi hermana. All right. They are my sisters. Y eso es todo. Quiero, si quieren incluir el nombre, of course, you can say they are my sisters. Eh, milagro, pero no es como muy, muy común. They are my sisters. Son de mi hermana and that's okay. All right. I got, hello. But can I say, for example, they are my, no, they are milagros. Of With course, us. yes. Si ya sabemos como de quién son, imagínense que ya nos conocemos en everything y ustedes ya saben quién, quién es Milagro. So yes, of course, they are, ya no necesito my sister, Milagro, pero siempre voy a agregar apostrophe S. They are Milagros, son de Milagro. Este no es como una, no es un plural, ok. Tampoco es la conjugación del verbo to be, esta es una forma de posesión. So, they are milagros. Lo que yo estoy diciendo es, son de. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Are we okay? ¿We good? No. I got yes. another example para que me ayuden. ¿Ok? This is a candy. No creo que lo vean. But... <laughs> ok, I got a candy. So, I want you to ask me. ¿Cuál sería la pregunta? This is a candy. So, help me please in the chat with your question. Whose candy is it? Yes, very good. Okay. Whose candy is it? ¿De quién es el dulce? Solamente es una, right? Entonces yo uso el de arriba. Whose cell phone is it? Okay. It is my nieces. Okay. Son de mi sobrina. Sobrina en English is my niece. Okay. Pero como yo quiero decir de mi sobrina, ¿qué le voy a agregar? Vengo y le agrego apostrofe S. It is my nieces. And that's it. Si ya sé el nombre, if I already know the name, entonces eh, her name is Andrea. Entonces yo puedo decir, it is, no necesito my, ya, yeah, porque solamente digo, it is Andreas. Andreas, ok. <laughs> y con eso yo digo, es de, ok. So, uh, imagine, for example, que es un objeto de, de Claudia. Yeah, so imagine that we are talking about, hey, whose cell phone is it? ¿De quién es ese teléfono? And I come and I say, oh, es de Claudia. So it is, digo el nombre, it is Claudia. Claudia, apostrofe es, porque quiero decir de Claudia. It is Claudia's. Are we okay? Oh, la apostrofe es here, me indica posesión. Eh, questions, questions, guys. Eh, para un objeto distante, teacher. Uh, no hemos visto tanto eso, pero lo, lo, se los voy a mostrar para que tengamos una idea. Eh, solo que no nos vamos a meter ex exactamente. Lo vamos a usar right now con singular y podemos usar that. Whose cell phone is that? En vez de decir, is this... 
vamos a usar that, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo veo que ahí uh, eh, mis Rivas, Mirma Rivas, yo veo que tiene un título. Y yo le quiero preguntar, hey Mirma, ¿de quién? Mis, su nombre es Mirma, o Mirna, sorry. Mirma. Mirma. Mirma, interesting. Ok. So, yo veo que por ahí hay un título. Vengo y yo quiero saber porque soy bien curiosa. <laughs> so, I come and I ask her, hey Mirma, whose title, ok, or whose degree, or whose diploma is that? Porque yo lo veo ahí. Entonces, sí le puedo decir, is that. So, y ella me dice, oh, es de mi hija, por ejemplo. So, it is my, and I got right. the word daughter. Pero como no puedo decir solo daughter, sino que es de mi hija, vengo y le agrego la apostrofe es. It is my daughter's. ¿Ya? Yeah? Y yo ya dije, es de mi hija. It is my daughter. A menos que sea es mío, it's mine. ¿Ok? Mm -hmm. It's mine. Yes. So, everybody, please get your objects ready. Al menos dos objetos que tengamos, that would be good. Vamos a ir a practicar en los grupos. Antes de irnos, ¿alguna pregunta para que podamos clarificarla? And we are super ready with this. Hay algo que todavía es como, I'm not quite sure, no estoy segura, something. Hello? No, it's okay. Clear? Ok, good. Yes. Igual, al momento que hagamos preguntas, pueden surgir más dudas, right? And you can be like, no estoy segura. So, si tienen dudas, en su pantalla les va a aparecer algo que dice pedir ayuda, ask for help. So, le dan clic y es como si me estuvieran llamando, you know? Así que pueden darle también ahí, pueden darle clic. All right? So, everybody, let's go. I'm going to invite you to get to some groups. Deme un segundo, solo, whose book is this? Yes, ok. And uh, voy a crear los grupos nuevamente para que tengan la oportunidad de hablar con más personas. So, yes, there we go. Everybody, let's go. I will give you like five minutes to go. Y luego regresamos and, and you tell me what you practice and everything. So, let's go, everybody. Hi Edwin, hi Angelica, good evening. Hi. Hi, nice to have you. Me alegra tenerla por aquí. I'm really okay, glad to you. see you today. Uh, Miss, vamos a ir a los grupos. No sé si usted logra ver en la parte eh, como de arriba que le aparece eh, una invitación pequeñita. Hi Daum. Hi there, eh, Naum, creo que lo invité a un grupo. ¿Me confirma si logra verlo, please? Si no, ahorita se lo envío. Mm. No, aún no. Bueno, Deme un segundito, ahorita le tendría que aparecer. Eh, ok, chicos, ya creo que les aparece. Me confirman si la ven. Dice solamente como join. Les va a aparecer como join something. La logran ver. Can you see that? No, todavía no. Mm, ok, so I think she saw it. Eh, ok, revise en, en, su, en su camarita, donde está su cámara, revisen los tres puntitos, porfa. Sí. Y revise si le parece como unirse al salón. No, no me parece. Mm, ok, déjeme probar algo más. Ya se le envía, ok. 
my boy. Ah, ya. Yeah, yeah. Ok, intente ahora. Gracias. Ok, nice. It's my song. Hey guys, how are Hi. you doing here? Creo que alguien me llamó. <laughs> I think somebody called me. Uh, are you good here? Do you have any questions? Yes, teacher, how do you say cactus in English? Uh, cacti? Hi. Cacti. Cacti. Mm -hmm. Okay. Entonces sería Whose cacti is that? It's my mother okay. cacti okay. Uh, Whose cell phone is that? It's my wife <laughs> wife ¿Cómo sería? Ah, teacher, teacher, we have a question for you. Sure, tell me. Hi, guys. Eh, hola. <laughs> La pregunta Hi. es de cómo tell se me. dice eh, pino. Uh, pine, pine tree. Sobrino. Uh, oh, sobrino, sorry, escuché un pino. <laughs> I was no. telling you a pine. <laughs> okay, uh, so, depends. Because in Spanish, usamos sobrino para niño y niña. But if it is a boy, sería nephew. 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 If it is a ah, nephew, uh -huh. this is a niece. Mm -hmm. Niece. Yeah. Oh, niece boy, boy, nephew, and your niece. Niece. Thank you, teacher. Nephew and niece. You're welcome. Bueno, les le voy a mostrar otro objetito que tengo aquí. It's a book. Libreta. Mm -hmm. Oh, it's a book. Sería. Okay. Uh, sería whose books it is. Sería siempre it is. Yes, yes because it's only one. Mm -hmm. Okay. It is mine. Yes, just, just switch it. Whose book is it? Solo el cambio. Uh -huh. Is it? It's, it's, is it? It's, it's mine. It's. Arte mio cruz. Yes. Is, is that a Spanish? Uh, no, it's for a, a Mexican. Uh, a okay. Mexican novel about the revolution. De la revolución mexicana, sí. Interesting. Arte Mexicano. Arte Mexicano. Oh. Okay. by Carlos Fuentes. This is one of my favorite books. Okay, interesting. This is the third time I read this novel. Arte Mexicano. Do you recommend it? Is it worth it? <laughs> vale la pena el tiempo? Is it worth it? No, solo si le gusta mucho, pero... <laughs> <laughs> Not really. Pero, pero, es interesante. O sea, siempre hay algo nuevo. Hay algo nuevo. No, yes. el, el que sí, el que sí de verdad les recomiendo, lo acabo de terminar de leer, es, eh, se llama eh, Sapiens. Sapiens. Like human. Ajá. Uh -huh. Sapiens. Ok. Sapiens. Ajá. Uh -huh. Like human evolution. Ok. This, interesting. This. All right, guys, uh, I will give you one minute para que terminen con los que le hacen okay. falta. Okay, so I'll see you then. Thank you. Thank you, teacher. Okay, Edwin.
Hey guys, uh, thank you for coming back. Okay, so, ¿cómo sintieron el, 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 la parte de who's? Was it difficult to practice or you got it super quick? Uh, I know that you were practicing, but in the process, of, did you get any question? Tienen alguna pregunta on how to use it or are you totally fine? No questions? No questions. Después de who's, siempre va el objeto. Yes. Uh, whose uh, cell okay. phone, whose computer, whose calendar, whose book, yes, siempre el objeto. Mm -hmm. Okay, Teacher, yes, tell me. Eh, yo tengo una duda, pero todavía la que le hice la semana pasada sobre la, la letra que a, a mi criterio tiene de más la prueba. Mm -hmm. eh, Pudo averiguar algo. Eh, fíjese que me recuerdo que era la de cell phone, right? Ajá, es la, es la dos, la dos diez del knowledge check. Que yo le puedo compartir pantalla, vea. Yo creo que ahorita no. I think you cannot. Pero acá lo reviso. But, uh, let, me, let me take a look at it. Porque creo que solamente es, es parte del, del ejercicio. Sí, pero fíjese que por eso no, no me saqué 25 y <ríe> me quedó la duda. Pero la puede revisar nuevamente. You can do it again. O sea, la puede volver como a um, redo it. Eso es más como una prueba y error. Pero déjeme revisar la cosa. I remember I checked y, y no encontré lo que usted me, me indicaba que estaba. Like wrong. Porque, porque fíjese que dice the cell phones is. Ese es lo que tiene. Uh -huh. Y yo creo que no lleva la S. Yo creo que la, la plataforma que tiene el problema. Sí, hay, hay algunos que tienen como error de dedo, you know, que se va una letrita. Pero siempre y cuando no les afecte, then you're totally fine. O, o podemos hacer como una prueba y error. Eh, fíjese que no me está cargando, pero déjeme revisar nuevamente. Because I remember, no, no encontré ese error. 2.1 me dice, right? La de what is oh. in your bag. Es la, la 2.10, eh, la 6. Uh -huh. oh. No me está cargando. Well, in the meantime, mientras me termina de cargar, eh, chicos, no quiero irme, no quiero terminar antes de revisar con ustedes la tendencia por si alguien se me quedó fuera del control 1. Francisco ya le revisó eso, le mete con lo que es, solo que me está Thank cargando you. nuevamente y si no, puede que se me olvide. Eh, so guys, let me go over. Eh, quiero ver. So, Yo Edgardo, Patri Edgardo Vladimir está por acá. No. Fátima Elizabeth. Gerardo Alexis. Present. Thank you, Gerardo. Um, Gloria Elizabeth. No. Um, Nancy Carolina, creo que vea Nancy. Hola, teacher. Estoy. Hola, Miss, gracias. Nelson Alfredo, creo que también viene Nelson por ahí. Present, present. Thank you. Sara Elisa, I think I saw Sara. Present. Thank you so much. And Maria Angelica. María, creo, sí, creo que María entró, ¿verdad? Right? Angélica, ¿está por acá? It's not. Ok. Right. Ok, guys. So, uh, Francisco, like, super... Oh, my goodness. Sorry, I got to leave you guys. Pero estoy revisando la de... The cell phones. Oh, sí, tiene razón. Tiene razón, Francisco. La número 6. Dice the cell phones is, y el teléfono está eh, en plural. Yes, eh, hágale caso omiso. Yo lo voy a escalar con eh, los chicos para que hagan el, el, la corrección adecuada. Yes, but you're right. You're totally right. So, guys, eh, thank you okay. so much. Unfortunately, time is over. So, thank you so much for being here. Nos vemos el día de mañana. En please, completemos la siguiente sesión de Knowledge Check. Vamos ya en la parte número 4. 
Así que tomes tu tiempito para empezar a revisarlos, please. Thank you, guys. I'll see you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye.